ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட மீன் வேரியன்ஸ் அண்ட் மூமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் இந்த மூணையும் டிரைவ் பண்ணலாம் இந்த யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இதோட வேல்யூ என்னென்னா ஒன் டிவைடட் பை அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் தட் இஸ் இதில் எக்ஸோட லிமிட் வந்துட்டு ஏலேருந்து பி வரைக்கும் இருக்குது இதில் உள்ள அந்த அப்பர் லிமிட் தான் பி லோவர் லிமிட் ஏ ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோம்னா ஒன் டிவைடட் பை அப்பர் லிமிட் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் லோவர் லிமிட் ஆஃப் எக்ஸ் ஓகேவா தட் இஸ் ஒன் டிவைடட் பை பி மைனஸ் ஏ எக்ஸோட லிமிட் ஃப்ரம் ஏ டு பி இப்படி இன்டர்வலில் கொடுத்தாங்க அப்படின்னாலே நம்ம கன்ஃபார்மாக சொல்லிடலாம் இங்கே எக்ஸ் வந்துட்டு கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் அண்ட் இந்த கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிளாக இருக்கிறப்ப இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்துட்டு ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் அப்படி சொல்லுவோம் அண்ட் இந்த யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் மூமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் டிரைவ் பண்ணிக்கிட்டு அதில் இருந்து மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற அந்த ப்ரொசீஜரை விடவும் டைரக்டாகவே மீன் வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற அந்த மெத்தட் வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் ஃபஸ்ட் நம்ம வந்துட்டு மீனை டிரைவ் பண்ணலாம் அடுத்தது வேரியன்ஸ் டிரைவ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு மூமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் டிரைவ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு மீன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் த மீன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் இதோட ஃபார்முலா என்னதுனா இ ஆஃப் எக்ஸ் தட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு X டிஸ்கிரீட்டாக இருந்ததுன்னா சமேஷன் அப்படின்னுட்டு ஃபார்முலா எழுதுவோம் இங்கே எக்ஸ் வந்துட்டு கண்டினியூஸ் அதனால் இங்கே ஃபார்முலாவில் இன்டகரல் வரும் ஓகேவா இன்டகரல் ஆஃப் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷனை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கணும் தென் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இதுதான் ஃபார்முலா அண்ட் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் லிமிட் வந்துட்டு ஏ டு பி ஸோ லோவர் லிமிட் ஏ போட்டுக்கணும் அப்பர் லிமிட் பி போட்டுக்கணும் ஓகேவா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் எக்ஸ் இன்ட்டு இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா தட் இஸ் ஒன் டிவைடட் பை பி மைனஸ் ஏ தென் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் லிமிட் ஏ டு பி இங்கே அந்த ஒன் டிவைடட் பை பி மைனஸ் ஏ வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இதை இன்டர்வலுக்கு வெளியில் எடுத்துடலாம் ஸோ ஜி சி ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை பி மைனஸ் ஏ இன்ட்டு ரிமைனிங் இருக்கிறது இன்டர்வல் ஏ டு பி எக்ஸ் பவர் ஒன் டிஎக்ஸ் அண்ட் இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா இன்டர்வல் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் டிஎக்ஸ் இப்படி இருக்குதா அண்ட் இதோட ஃபார்முலா வந்துட்டு எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் இங்கே என்னுக்கு பதிலாக ஒன் இருக்குது ஸோ இதோட இன்டர்வல் வேல்யூ என்ன வரும் ஒன் டிவைடட் பை பி மைனஸ் ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் டூ பை டூ லிமிட் ஏ டு பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை பி மைனஸ் ஏ தி ஹோல் இன்ட்டு ஃபஸ்ட் இதில் அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணணும் தட் இஸ் இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த அப்பர் லிமிட் பி சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் தென் மைனஸ் போட்டுட்டு இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த லோவர் லிமிட் ஏயை அப்ளை பண்ணணும் ஓகேவா தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பி ஸ்கொயர் பை டூ வரும் தென் மைனஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஏ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா ஏ ஸ்கொயர் பை டூ இப்படி கிடையாது ஓகே ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை பி மைனஸ் ஏ இன்ட்டு இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி பாருங்கள் ரெண்டு டினாமினேட்டரும் சேமாக இருக்குதா ஸோ ஜஸ்ட் அப்படி நியூமரேட்டரை ஆட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இதோட ஃபார்முலா ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி இங்கே நியூமரேட்டரில் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இருக்குது இல்லை ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் பி ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு பி மைனஸ் ஏ தென் டிவைடட் பை இந்த பி மைனஸ் ஏ இன்ட்டு இங்கே ஒரு டூ இருக்குது அந்த டூ இதில் இந்த நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டரில் பி மைனஸ் ஏ காமனாக இருக்குது அதை கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் பி ப்ளஸ் ஏ டிவைடட் பை டூ ஆர் ஏ ப்ளஸ் பி டிவைடட் பை டூ இப்படியும் எழுதிக்கலாம் ஓகேவா இதுதான் மீன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் அடுத்தது வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இதில் இந்த இ ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் இங்கே இருக்குது ஸோ நம்ம இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா வேரியன்ஸ்க்கு வேல்யூவாக ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா இதை வந்துட்டு இக்வேஷன் நம்பர் ஒன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதோட வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்கலாம் அண்ட் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது கண்டுபிடிக்கிறது உள்ள ஃபார்முலா என்னதுன்னா இன்டகரலாக இந்த ப்ராக்கெட்ட
So, this is the integration in the 1 divided by b minus a the whole into x power 3 by 3. Limit on the a to b. Okay, wow. And outside lower 1 by b minus a is the same. Now, this is the upper limit apply. Pannala. That is x is the place la b substitute. Now, we have to do b q divided by 3. Then minus the lower limit a apply. Pannala. That is x is the place la, a substitute. Pannala. So, a q by 3. This okay, wow. is the value of 1 divided by b minus a into in the bracket. This is the denominator. Liyo same on values are so just add numerator add panirla. that is bq minus aq divided by 3 ok va this is the simplify pannikela this is aq minus bq this is formula a minus b into a square plus ab plus b square so which is equal to 1 divided by b minus a into this is denominator la or 3 irukuda adu appadi irukittu numerator la bq minus aq idukku badala inda formula appadi use pannikalama that is b minus a into b square plus ab plus a square okay va po idula numerator and denominator la or b minus a common a irukuda adha cancel pannirlam so e of x square ku value enna varum b square plus ab plus a square divided by 3 okay va now, the e of x square value the variance of the formula is substitute lama, that is equation number 1 and substitute lama. and the previous step we have e of x value that is mean of x e of x okay, wow. e of x value is a plus b by 2 so in the equation number 1 e of x value is e of x square this value is substitute lama. therefore equation number 1 implies variance of x is equal to e of x square that is the previous step it is b square plus a b plus a square by 3 then minus e of x the whole square e of x value a plus b by 2 that is square okay wow. that is equal to b square plus a b plus a square by 3 then minus this is the numerator and square and denominator and square. In the denominator, the two are the square and the four are the And the numerator is a plus b the whole square. That is the a plus b the whole square formula a square plus 2ab plus b square. Okay, wow. Now, this is again simplify. This is the term. The term is the denominator and the other numbers. That is the fraction. The denominator is different. So, if you have a fraction of the fraction, you can easily simplify it. Easy that is just the denominator and product of the denominator. 3 into 4 is 12. Then, you cross and multiply the numerator. That is 4 into in the numerator, then minus 3 into this numerator. Okay? That is 4 into b square plus ab plus a square, then minus 3 into this a square plus 2ab plus b square. Now, we will the 4 and the product. We will the 3 and the product. Okay, wow. So, we will the 4b square plus 4 into ab plus 4a square plus 4b square plus 4 into ab plus 4a square then minus of 3a square plus 6ab plus 3b square divided by 12. Now, this is 4b square term and minus 3b square. So, add one time b square. And that is 4a square plus and minus 3a square. Add one time a square. Next, this is plus 4ab. The minus of the product is minus 6ab. So, add one time minus 2ab okay wow. denominator one is 12 and in the numerator in the formula is a square plus b square minus 2ab this value a minus b the whole square in the formula in the numerator is so this is b minus a the whole square then divided by 12 so this is the variance of x value next moment generating function derive the moment generating function contemplated formula is expectation of e power tx. 
அண்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எனி வேல்யூ இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா என்னதுன்னா இங்கே எக்ஸ் வந்துட்டு கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் ஸோ இன்டகிரல் ஆஃப் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூவை ஃபஸ்ட் எழுதிடணும் தென் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் தட் இஸ் இன்டகிரல் ஆஃப் இ பவர் டிஎக்ஸ் இன்டு இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ ஒன் பை பி மைனஸ் ஏ தென் இன்டு டிஎக்ஸ் அண்ட் எக்ஸுக்கு லிமிட் ஏ டூ பி இதில் ஒன் பை பி மைனஸ் ஏ கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதை இன்டகிரலுக்கு வெளியில் எடுத்துடலாம் தென் ரிமைனிங் இருக்கிற டேம் இ பவர் டிஎக்ஸ் தென் இன்டு டிஎக்ஸ் இன்டகிரல் லிமிட் வந்துட்டு ஏ டூ பி அண்ட் இங்கே இன்டகிரல் குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இ பவர் ஏஎக்ஸ் அப்படி இருக்குதா அண்ட் இன்டகிரல் ஆஃப் இ பவர் ஏஎக்ஸ் டிஎக்ஸ் இதோட ஃபார்முலா இ பவர் ஏஎக்ஸ் டிவைடட் பை இந்த கான்ஸ்டன்ட் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை பி மைனஸ் ஏ இன்டு இங்கே ஏக்கு பதிலாக சி இருக்குதா ஸோ இன்டர்ல ஆஃப் இ பவர் டி எக்ஸ் இதோட வேல்யூ இ பவர் டி எக்ஸ் டிவைடட் பை டி அண்ட் லிமிட் ஏ டூ பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை பி மைனஸ் ஏ தி ஹோல் இன்டு ஃபஸ்ட் இங்கே அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணணும் தட் இஸ் எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் அந்த பிஏ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இ பவர் டி இன்டு பி ஆர் இ பவர் பி டி எப்படினாலும் எழுதிக்கலாம் ஓகே டிவைடட் பை டி தென் மைனஸ் அடுத்தது லோவர் லிமிட்டை அப்ளை பண்ணணும் தட் இஸ் எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் ஏ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இ பவர் டி இன்டு ஏ அந்த டிஏஐ ஏ டி அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் டிவைடட் பை டி ஓகேவா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை பி மைனஸ் ஏ இன்டு இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ரெண்டு டேம் இருக்குது பார்த்திங்களா ரெண்டு டேமுக்கு டினாமினேட்டரும் டி தான் ஸோ அப்படி கம்பைன் பண்ணி எழுதிடலாமா தட் இஸ் டினாமினேட்டரில் டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு நியூமரேட்டர் அப்படியே எழுதிடலாம் தட் இஸ் இ பவர் பி டி மைனஸ் இ பவர் ஏ டி இதுதான் மூமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷனுக்கு வேல்யூ அதை நம்ம சிம்பிளில் எப்படி எழுதலாம்னா எம்எக்ஸ் ஆஃப் டி 